Ons is um, dan met die derde in die reeks bezig van die vier ongemakkelijke gebede. Morgen aand weer um, is ons weer hier en dan gaan Dominie Wouter voorgaan en uh, iets anders doen um, wat nogal, ja, kom en kom achter. Mag ik bid zonder woord en ons gaan in die praktijk ook so op so manier bid. Um, maandag was, jij is ook Dominie Wouter, mag ook onderhandel en dit het my oor nogal laat oopgaan, baie maniere. Eh. Hierdie ding wat, wat mens hoor, wat mense sê, as jy dit gaan doen, dan zal ik dit doen. En ek het gedoog, nie, jette, dit kan ons nie. Toe kom ons achter, maar daar is gebede in die Bijbel. En wat sê daar onder? Nou, ek gaan nou nie meer daar oor nou praat nie. Mag ik vereis of vraag? Ons is baie keer bang om te vraag jy, want net nou, ach, wat er rede is ook al, daar is soveel, dat het amper soos een vereis raak van, jy het beloof, daarom eis ek dit. Ek amper soos partij, ons die neem en kleim type van ding, en Natalie het so bykie daar oor gepraat saam met ons, vanaan dan mag ek kla. Uh, hoe groet ons deesda mekaar? Hulle sê mos, ek, ek kan nou glad nie Zulu praat, maar dit is iets so sea bonga, nee? Maar ek hoor as jy dit verkeerd sê, iets so sea bonga, dan beteken dit ek brul. Uh, ek weet nie of iemand, maar as jy sê recht sê, sea bonga, dan beteken dit ek sien jou. Dit is nogal mooi, nee? Ek sien jou. Um, want dis wat my, en dan moet jy een bykie vraag, natuurlijk, oor die geschiedenis, of jou ma en jou pa, hoe gaan met hulle, hoe gaan met die kinders, dit is verskrikkelijk mooi. Ons sê, um, hoe gaan dit? Maar, per ty keer dees, dan sê ons nie eens, hoe gaan dit nie, voordat jy die ouwe kan uitkry, sê, goed in met jou, want jy wil het net achter die rug kry. Um, baie mense sê, dees, hoe gaan dit? Dan is daar ander aan die tricks, <laughs> maar, dan sê, kan nie klaar nie. Of, te woord het, mag nie klaar nie en dan mag nie klaar nie, niemand luister maar sy in elk geval nie. En dit is nogal so, die mense wat ons ken wat so baie klaar, o oh jette, dit, dit maak mens, dit maak mens lam, jy vermaai hulle later. Die probleem is, is dit hoe ons met God ook werk. Wacht, nog een extra story, ek het nogal vir myself gelag, vanmiddag te bel, um, bel ek iemand, en hulle sê, hallo, hoe gaan het? En ek sê, goed met jou, precies dit, toe ek is bezig met die ding, jy sê, goed is met jou, en glimlach mooi, maar ek lig, want dit het nie so goed gegaan nie, want ek was gestres gewees, ek het hierdie preek om te maak, ek het twee preke vir sondag, die ochend en die aand, en die sal gaan nie self teen wees nie, daar is een verskrikkelike ringsding, wat nog erger lastig is, as my oore, um, wat, wat ek nou mee in is, um, onplezierige goed, is nie lekker nie, daar is ander verplichtinge, my skoonma is bly by ons, skielik, want daar is, daar is een van die iemand wat daar by die kompleks terroriseer, nou sy daar nie, sy is daarom eindelijk baie nice. Wouter is amtelik, dit is my oore wat die probleem is. Um, en, natuurlijk het mys bekommernis van finansies, en, um, ach, daar is net, altyd baie dinge, maar ek sê, goed en met jou, en toe sê ek vir die ouwe, ah, hier het ek myself uitgevang, en nou praat ons met die heren ook, en ons sê so makkelijk net, hoe dit gaan goed heren, uh, ons is nie, mag ons kla, in ons gebede, makkelijke antwoord, sou weer een kort preek ongewees het, ja, maar ek wil het nog sterker sê, en dis waar hierdie thema's ons so uitdaag en my ook uitgedaag het. Nie mag ek klaar nie, maar ons het nodig om te leer, om te klaar in die gebed. Klink het vir julle so versnaaks, dit wat het vir my ook geklink het, toe ek het daar by uitkom. Ons het nodig om te klaar in gebed. Um, om te leer om dit te doen. Ek klaar nie in gebed nie. Ek kan nie denk, ek het vandag dit gedoen en dit was vir my, ek dink dit was nogal goed geweest, nie die gebed nie, maar die, dat ek ontdek het, maar ons kan dit doen. Ek kla nie in gebed nie, want aan die ene kant, het ek so groot geword, dat mens moet mooi rationeel bid, jy moet met jou kop bid, en ek moet nou nie, 
as iemand nou hier inkom en hy gooie tent, dan sal ek sê, nie, moet nie so emotioneel wees nie, sê nou vir my mooi, wat is fout, dan kan ons het hanteer, so ek hou nie baie van te erge emoties nie, dit is vir my, en baie van ons, nogal een rationele kopsaak, jy moet nou mooi dink, wat wil jy sê, en dan sê jy dit mooi vir jy, en dat jy klaar gebid, um, is nogal in ons kerk so, ons is in ons NG kerk, ons is nogal bang vir emoties, as jy, jy kom in die kerk, moet jy serig wees, as mense emotioneel op rug raak, dan sê jy, oe, dit is opsweping, en dit is, dit is net sleg, dat is iets in my mondering, wat nogal so is, baie. Ander ding, hoe kom ek miskien nie, um, graag, klaar in die gebed nie, is, daar is een gevoel in my, slechte emoties is verkeerd, ek mag nie kwaad word nie, ek, ek weet dit allemaal is nie so nie, maar ek het rarig met die ding gesit, maar die Heere gee, en of ek mag nie hartseer wees nie, um, jo, ek moet eigenlijk skuldig voel as ek, as, ek, as ek hartseer voel of ontevrede, want jy te kyk wat gee die Heere alles vir my, ek moet dankbaar wees, ek moet nie nou kwaad wees nie, um, maar slechte emoties is nie verkeerd nie, Slechte emoties is hoe die Heere ons gemaakt het met die doel het hy vir ons kwaad en hartseer en woedend en so aan gemaakt. Ek wou eindelijk my teemp aangetrek waar ek vir kersfees gekryd, ek het skoon vergeet, en, maar um, dan sy Wouter nog kwaad er vir my gewees het, grappie, dat ek nie eerst een das aan het nie teemp. Daar staan op die teemp waar ek kersfees gekryd, men have feelings too, sometimes I feel thirsty. <laughs> Nou ja, dit is, my vrou het, het vir my gekoop natuurlijk, daar ene, want ek denk is baie van ons is dit die ding, sê vir my jou voel, en ons man sikkel baie daar mee. En dan is het vir ons gebed ook so. Maar ons moet leer om ons gevoelens te omhels. Um, ja, daar is so gevoelens wiel. Dit is verskrikkelijk vir ons mans, want vir my is daar drie kleren in die wereld, groen, geel en blauw, en nee, daar is pers en rooi ook. Maar dan kyk my vrou aan die ding en dan sê sy, jyt, dan kom sy uit met kleren, wat ek nie geweer dat is nie. En so is het met die moosies ook vir ons. Nou, ek gaan nie baie oor die moosies praat nou nie, net om te sê, maar ons het nodig om vriende te raak met ons die moosies en om dit te bid ook. Hierdie thema's wat ons gehad het, van mag ek dit weer, mag ek um, vra, mag ek onderhandel, elke keer het daarby uitgekom, maar wat sê daar onder? As jy sê, jyre, as ek dit wil doen, as jy dit doen, sal ek dit doen, dan is het eindelijk een roep, een manier van jou menselijkheid, om net te roep. Um, goed, om te erken, ek is kwaad, of ek voel verneder, ek voel doors, <laughs> doors, um, en dit te bring, na die Heere toe, denk ek is baie, baie belangrik in ons gebed. Anders ter jok ons, dan sê ons ter Heere net, goed en met u. Die Heere wil weet, hoe gaan by jou, gaan het met jou. Um, jy het nodig om het vir hom te sê. So mag ek, mag ek klaar? Ja. Hoekom sê ek, kom ons kyk net na Bijbelse voorbeelde. Ek moest vraag, vir julle gevraag, wat sy voorbeeld is daar? Want daar is die hele boek, Klaag Liedere. <laughs> so, ja, die Bijbel is korter geweest dan sonder. Ek is die man wat die lende beleef het. Die Heere het my met sy toorn geslaan. Hy het my die donker ingejaag, my laat loop op een pad sonder licht. Vir my stoot hy gedierig weg, dag na dag. Hierdie man sê sommer, dis die Heere wat het hier aan my gedoen het. Klaag die er vier, selfs een jak al geef vir sy kleinkie die speen en laat hom drink, maar my volk het so wreed geword, soos volstruise in die woestijn. Die syigeling is, tong is sit aan hulle verhemel te vast van die doors. Kinderkie smeek om brood, maar niemand geef vir hulle iets nie. Sjo, nou word het ook ons, en is klaar, dis kalfuis klaar, as mys dit so kan sê. Waar is nog in die Bijbel, oor ons klaag gebede? kan iemand dink, 
psalms. Ons gaan vanavond die psalm lees en laat hy ons bietjie lei daarin. Ek kom ook achter, kom ek ook achter toe ek nou lees, tenminste een derde van die psalms is klaagpsalms. Daai, met ander woorde, een derde van die psalms, as ek moet eerlijk wees, as jy so sien, oké, okay, hier is klaar, hy nie, nie, dit is nie type van ding wat ek wil lees en blaai om na die lofpsalms toe, die laaste vijf toe. Of, <laughs> daar is daar ander lofpsalms ook, maar, kyk hoe belangrijk is dit, lyk vir my, in ons gebedslewe om te kan klaar, maar ons voel ons, ja, ons doen nie daai nie, ek dink, dit is miskien ook een Afrikaner ding. Um, o, Job natuurlijk nie, sak en as met Job. Toe het Job begin praat in sy geboortedag vir vloek. Hy het gesê, die dag waarop ek gebore is, moet nooit aangebreek het nie. Die nacht toe gesê het, is, is, die nacht toe gesê is, is sienkie het in die wereld gekom. Waarom het ek nie by geboorte gesterf nie, net toe ek gebore is, my laaste asem uitgeblaas nie? Jo, ons kom achter, hoe kom ons nie graag um, dit wil lees nie, nee, dit is zwaar, dit is moeilik, um, maar dit is deel van mens wees, en as dit deel van mens wees is, dan wil die Heere deel he, dan is die Heere ook ons godsdienst ook deel daarvan. Nieuwe Testament, nou kom Jesus, nou is alles licht? Nee, <laughs> wel, ons kan nog praat, ek gaan nie baie daarover praat nie, maar Kijk net dat, kijk net hierdie deelkie, dat dit nie asof toe Jesus daar is, is daar dit skielik nie van toepassing nie. Daarna kom hulle in Jericho aan, in Markus 10 vers 46, toe Jesus en sy disciples in een aansienlikte menigte daar van aan verre gaan, sê daar een blinde bedelaar, Bartimeus, sien van Timeus langs die pad. Toe hy hoor dat het Jesus van Nazareth is, het hy begin uitroep, Jesus, sien van David, ontferm u toch, toch oor my, hy kla, bedel, baie mens het met hom geraas en gesê, hy moet, nie, moet stil bly, want, ek kla nie, niemand luister nie. Um, maar hy het al hoe nader uitgeroep, sien van David, ontferm u toch oor my. En het Jesus met hom geraas? Nee, Jesus het hom gehoor. Ons gaan vanavond, gaan ek um, een klaagpesalm lees, soos deelkie vir deelkie, dat ons miskien, um, het klink so vreemd om te sê, dat ons gaan leer om te klaag, maar ek dink miskien aan die einde van die, van die aand, sal ons kan sien, hoekom is dit goed? Ek sê nie, jy moet klaag, as jy niks het om oor te klaag nie, <laughs> dit is ons nou nie recht nie, maar per ty keer, is daar dinge waar ons wil klaar, en dan denk ons, oh nie, ek mag ons nou nie klaar nie, en die Bijbel is so vol daarvan, die Heere, denk ek verwelkom dit, dat ons klaar, want hy verwelkom my eerlijke hart voor hom, nie ene wat jok of wegsteek nie. Daar is nogal, by die klaag besalms, en ek te sien in um, klaag leder bevoorbeeld, ook nogal een patroon, wat gedere gebre, um, gebeur. So ek gaan so deelkie vir deelkie saam gaan. Um, die eerste deel, maar kom ek voor ek dit doen, kom ons bid ook net, laat hierdie gedeelte met ons al praat, die Psalm 22. Heere, ons het nou al klaar soveel dinge gesê oor klaar, en oor klaar gebed, en um, achtergekom, maar ons is nie gewoond, om daar aan te dink, dat ons kan of mag klaar, as ons bid nie. Ons wil bid, dat jy ons sal lei, in die verre oordenking, en dit hoe het ons tref, dier die woord. Amen. Die eerste deel van die patroon, wat nog om met die pla- klaagbesalms is, het ons eindelijk klaar oor gepraat. Nader God. Dit is eindelijk om te sê, maar, ja, ek gaan nou, voor die Heere sit, en ek gaan klaar, um, as jy wil klaar, ek wil my nie nou probeer uitdink nie, maar as jy elendig voel, as jy voel my hierdie, ek is oorweldig met al hierdie verwachting, soos ek vroeger vandag gevoel het, dat jy nader God, en dit is Psalm 22, 
sy eerste vier verse lees ons dit ook hier. Vir die koorleier, op die wijsie van die wildsbok van die daaraad, een psalm van David. My God, my God, waarom het u my verlaat en bly ver as ek om hulp roep? My God, ek roep het dags en u antwoord nie, ook s'nachts, maar ek kry geen ris nie. U is toch die heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink? Kijk hoe begin dit en miskien herken nie ook waar hy woorde ook, wie dit ook later sê, by onder die jaar later, hy begin met, my God, my God, waarom het u my verlaat? Met ander woorde, om te besef, hierdie dinge, wat ek nou oor gaan kla, kan ek vir God sê, waarom het u my verlaat? Dit is een groot, groot klachte. Is dit waar? Ek dink nie so nie, maar hy voel so. Die persoon wat het bid hier, psalm van David, sê wat hy voel. So, Heere, hier is ek eerlik voor u. Ek kan by u bid praat. Dan is die volgende deel, is die, jy kan sê, seker die hart van die, ek wil nie, maar die volgende deel is die klaaglied self, om te sê waar die persoon kla, om te sê, hier is dit nou, ek voel so en so, en kyk wat gebeur met my, kyk hierdie dinge wat met my gebeur, en dis so onrechtvaardig, en dis dit wat gebeur, en ek voel so, en dit is nou net eenvoudig genoeg, het jy al so gevoel per ty keer? Ons voel allemaal per ty keer so, het jy al so gebid per ty keer? Ek, ek kan nie dink dat ek al baie dit gedoen het nie, miskien het ek. Um, deel van hierdie, dis dan waar jy weer kom maar hy wheel nie, wat ons nou nie tyd het nie, al die emoties, dat ons het moet leer, maar um, deel van hierdie deel, van die patroon wat voorkom, ek sê nie, mens moet altyd so nie, maar lyk vir my, dit is toch die dinge wat gebeur met die klaaggebed, is dat um, die Heere amper herinner word, of gesê, maar jy het ons my gered in die verlede, jy het die volk gered daar en daar en daar, hoekom nie nou hier nie, hier sit ek nou in hierdie goed en jy red nie, jy help nie. Kom ons kyk of ons het raak um, lees in die volgende verse. En kom ons hoor mooi, nee, ons wil graag oor dit gaan eindelijk, en dit nie voel nie, of nie hoor nie, maar kom ons oor dit mooi, hierdie gebed van David. Op u het ons voorvaders vertrouw, hulle het vertrouw, en u het hulle gered, hulle het na u om hulp geroep, en hulle is bevry, op u het hulle vertrouw, en hulle is nie beskaam nie, maar ek is een wirm, nie een mens nie. Ek word dier mense bespot en dier die volk verag. Almal wat my sien spot my, hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat het aan die Heere oor, laat hy om red, laat hy om bevry, as hy dan so baie van hom hou. Daar is nog een rikkie, maar het jy het jylle gehoor, hoe eerlik sê, maar ek is een wirm, hy klaar en kyk hoe spot almal my. Is dit almal wat om spot? Uh, seker nie, maar het voel so, en daar is waarschijnlijk baie wat het doen. Um, ek wil dat ons, dat ek nou eerst kyk, o ja, ek net so paar notas, dat, dat mens hier praat van hoe ek voel, wat breek jou hart? Um, waar is dit wat jy oor rou in jou lewe? is daar iets? Wat er wonde verpleeg jy? Dinge wat in jou leven gebeur of gebeur het wat daar is. Wat veroorzaak nou jou pijn? Wat ontstel jou op hierdie stadium? Ons vraag dan baie vraag deel van hoe ek voel. En dalk krij nie antwoorde nie. 
maar is nodig om die vraag te vraag al, voordat jy rationeel begin dink, wat is die antwoord, of um, mag ik dit vraag, net om het te vraag voor die Heere, die Heere kan het vat, en hy weet in elk geval wat nie hard aangaan. Ek gaan kans gee nou vir ons om hierdie ongemakkelijke gebed te bid, so minuut of drie. Hierdie twee eerste dele, God te nader, en dan vir die Heere te sê net eerlik, hoe ek voel in my wiel, is dan natuurlijk lekker gevoelens, en dit vir ons makkelijker om dit te bid, die helft van my wiel, die onderste deel is, is ek voel gelukkig, ek voel sterk, en al so aan, maar die boonste helft is slechte gevoelens, en as daar nou nie is nie, nou nie probeer uitbring nie, maar ek dink daar is by die meeste van ons, as ons net een bykie stil sit, is daar iets sê, sê vir die heren, en sê vir hom wat gebeur hier, in jou leven, waarmee jy nie gelukkig is nie, wat jou ontstel, of hartseer maak, kom maar gees een minuut of twee, om, om te bid, Amen. Mense kop wonder, maar kan, joeg, as allemaal net in hierdie vertrek, alleen op hulle eie moun, jyt, as, my, as ek so baie kinders gehad, en allemaal moun gelijk, sy het ergens, sy het probleem gewees het, maar wow, hoe groot is die heren, dat hy, dat hy dit hoor, en nie net sê, ach, kry nou klaar nie, hy, hy luister. Misschien het van jylle klaar, aanbeweeg na die volgende deel toe, dit gebe- gebeur nogal van self, namelijk, kom ons noem het maar die petitie, ons ken ons in ons land petities, dit beteken jy te vorm in lijst van dinge wat jy wil hee, nou dit hoef nou nie een lijst te wees nie, maar om te sê, jy het nou geklaar hier oor, jyre, hierdie spietkop, um, vang my die heel tyd hier so, en ek moet net geld betaal, en hy wil net geld maak, stupid voorbeeld, uh, maar goed, dit gebeur met ons, nie, klaar daar oor. Dit, um, volgende ding is, wat wil jy hee, jyre, vier jy hierdie ou weg, van hierdie pad af, gaan laat hem staan by ander pad. Ek wens, ek, jammer vir die slechte voorbeeld, <laughs> maar, maar dit is per ty keer, hoe hierdie besalms is, Baie van hulle is eigenlijk brutaal vir in die, in die um, oud testament, wat sê, jyre, hierdie vijande is so op my, en dan, jyre, verwoes hulle, verpleter hulle. Um, Daar is die verskrikkelijke persalm 136, van, by die riviere van Babel, en dan sê dit, geseend is hulle, wat die kinderse koppe met de klip vermorsel. Dit is ons bybel, hoe kan jy so iets ongeristelik sê? Ehm, um, dit is daarom oud testament, maar um, met ander woorde daar, hierdie mense is so eerlik voor die heren, hulle sê nie net goed is wat mooi is nie, en moet nie bekommer wees nie, as jy sê, heren, ek wil hee met hierdie bierman net die weg kry, en die volgende dag is daar een brand, jy is so bang, oe, jy het ek dit nou gebid, nou gaan die plek afbrand, dit is nou nie, die heren gaan mos nou nie na jou luister en dinge doen, wat teen sy aard is nie, hy weet mos wie jy is, dat jy een mens is. So, ek dink met die petitie hier nog steeds, is daar die uitdaging vir ons, om um, sonder filters na die Heere toe te gaan, en te sê, Heere, as het my kese is, dan gaan hier, wil ek hierdie ou verwoes. Um, dit is nou natuurlijk, partij goed is, is nie so dramatisch nie, is net, maar, hier asjeblief vat net hierdie ding weg, of help my met hierdie ding, of, um, hier dit is so seer, uh, kan hier nie net vrede wees nie, hoe ek al, maar om, om dit net so vir die heren te gee. Kom ons kyk, die volgende deel het nog baie klaar in, van Psalm 22, um, maar tussen en hoor ons die petitie ook, die, die vraag, ja, met andere woorde, wat wil jy moet ek doen, of wat wil jy graag hee, moet die Heere doen, en dit begin daarmee, vers 12, moet toch nie so ver van my al weg bly nie, van die nood is nabij, en daar is niemand wat help nie, een vreedaardige klomp mense het my omsingel, 
soos beeste uit baas aan staan hulle my toe, soos verskerende, brillende leeuw, storm hulle met oorbek op my af. Ek is soos uitgestorte water, al my benen het uit mekaar geval, my hart het soos was geword, dit smelt weg in my. Ek is so min werd soos een potskerf, my tong kleef aan my verhemelte, jy laat le my as if ek dood is, soos honde omsingel hulle my, Die bende misdadiger sak op my toe. Hulle bind my hande en voete vast. Al wat been in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my kleren onder mekaar en trek looikies oor my mantel. En u, Heere, moet toch nie so ver bly nie, bron van my kracht. Help my toch gauw. Red my van die swaard, my kostbare lewe uit die macht van die honde. Red my uit die bek van die leeuw en tussen die hoorings van die wilde beeste uit. Jy het my gebed verhoor. Psalme gaan nog aan. Baie kla, waarmee ons vanself ongemakkelijk is. Die gehoor wat is die petitie, dit wat die vraag. Heere, moet nie so wegblij nie. Red my van hierdie spulmense wat soos um, leeuws is. En dan, nadat die eerlijke nog steeds die kla is, ernstig in hierdie boskasie pad, waar die, die persoon wat bid lo- deerloop, dier al hierdie doorings wat hom krap, gebeur een wonderwerk. Laaste sinnetjie, jy het my gebed verhoor. Hoe het die heren dit verhoor? Um, Dat is seker twee moendlikhede, en met ons ook as ons klaar. Eerstens, dat hy die probleem wegvat. Um, gebeur baie keer. Maar die tweede, en dit is wat, wat hierdie dichter ook vraag is, um, die heren moet toch nie so ver bly nie. Baie keer is het net te besef, o, hier is die heren. Hy is nie so ver nie. En skielik kry hierdie Leeuws, sien jy is nie leeuws nie, maar het is chihuahuakie. Het <laughs> is een klein ding, want skielik gebeur daar iets, maar het is een wonderwerk. Jy het my gebed verhoor. Ek is nogal geneig om eerder die kort pad te wil vat, te spring oor hierdie kla. Ek het een probleem, heren, um, help my asjeblief. En dan wil ek hee, ek wil daarby kom, my gebed is verhoor maar lyk vir my daar is iets baie goed daarin, of nodig daarin, om eerst dier hierdie boskasie van eerlijke, kla, eerlijke emoties voor God te wees, dier hierdie boskasie, voordat jy by die oop te kom en sê, maar kyk, die Heere het my gebed verhoor. En dan natuurlijk die laaste deel, um, en dit is, ons moet nie te vinnig aan praat spring nie, voorspring nie, want ons wil hierdie kla vir my, het ek na achterkom vir myself. Maar die wonderlijke ding van die klaagliedere is, klaagbesalms, allemaal, wat ek gesien het, ook dies in Jeremia, het hierdie lijn, dat ergens langs die pad, sê hulle, ha, hai, in hierdie struggle, in hierdie kla, lyk vir my, ek het die Heere ontmoet hierin en dan kom ons er woord oorgesit na dank of na lof. Psalm 22, hierdie psalm, sê hy dan, die Heere het my gebed gehoor, vers 23, ek sal tot eer van die naam getuig in die gemeente, die in die volle vergadering prijs. Jylle wat die Heere dien, prijs om, vereer om, nageslag van Jacob, betoon om eerbied, nageslag van Israel. Die nood van die hulpeloos het hy nie verontachtsaam en gering geskat nie. Om daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulp geroep na hom toe het hy gehoor. My loflied in die volle vergadering kom van hom af. My gelofte sal ek nakom voor die mense wat hom dien. By die offermaaltijd sal die armes genoeg hee om te eet en sal die wat na die wil van die Heere vraag om prijs, mag hulle lang en gelukkig lewe. En dan is nog een paar verse oor, want hy, hy 
um, loop oor van hierdie lof. Wat het ek nou daar gedoen? O, miskien het ek dit daar oor gesit, dat, uh, het ek terug na die begin gegaan. O, jammer, dit was nie die bedoeling nie, ek nou gewonder waar spring dit uit. Maar hier is so'n bykie van die patroon, ek, gaan nog, ek sal nog voortgaan dis hy, wat, wat nou ons daar kan help. Uh, gebed werk nie in patroon nie, maar hier is elemente wat vir ons sê, hy, kyk, met ander gelovig is, is dit baie keer wat gebeur het. Dat ons God nader en die moed hee om te sê, ja jyre, die jyre kan het vat, ek wil by hom kla, en om te kla, eerlik, eerlik, om te sê, jyre, dis wat ek graag wil hee, hier in my toestand, as jy op so'n menselike plek is, en ergens langs die pad, achterkom, maar hier is die jyre, en dit, dalk vat het lang, maar dat self al is jy nog in die kla, dat in die einde van jou kla, en jy beleef nie, ook okay, hy die jyre het dit verhoor nie, dat jy toch die sinniekie sal sê, al voel het een bykie plas, plastiek, jyre, ek loof jy, want ek weet jy is hier, al voel het nie so nie, ek denk self dan, kan mys nog steeds, steeds sê, maar nie soen toe spring nie, wat gebeur het in hierdie dank en lof, het jy het gehoor, dat het onmiddellik getuig effect ook geraak, dat het onmiddellik nie net ek nie, baie van die klaag liedere is, klaag psalms is nie individuele psalms nie, maar wat bouwen oor ons, Heere, die volk gaan ten gronde. Heere, kyk hoe lyk het in hierdie land. En daarom, as ons nou verder gaan um, bid vir specifieke acties, dan, um, dis hy, dan gaan ons, soos die afgelopen twee weke, vir specifieke klemme in die, in die gemeentes bid, en ons bid specifiek vir barmhartigheid, en waar ons kan ook bid vir nood in die omgeving, vir sending, die geestelike nood van mense wat nie die Heere bied, uh, dien nie, maar ook ons gemeentese acties om dit, om dit aan te spreek. En dan vir aan die ander, um, wat nie minder belangrijk is nie, um, administratie, die eiendomme, die functies, ons kan nog daarby sit, miskien ondersteunende dienste, baie daarvan. Want um, die manier hoe die kerk opgesluit word dier die koster, dit is deel van die kerk, die manier hoe die finansies hanteer word, dit is deel van wie ons is as christene. As jy behoefte het, onder hierdie, hierdie dinge ook om te kla, om te sê, jyre, hierdie goed werk net nie, nou weet ons, ons kan dit doen, al voel het of die jyre nie daar is nie, hy is daar. Ek gaan um, kans gee, bykie ruimer kans, dat ons stil word, elkeen by hom of haar self, en um, daarvoor vir hierdie sake bid, en um, as een ander saak op jou hart is, ook baie welkom. Kom ons voort rustig vir een goeie vijf minuute. Ons hemelse vader, dit is vir ons so makkelijk om te kla by ander mense en om die braai vlees vieren en om te moun oor die land, maar het voel vir ons vreemd om by u te kla, Heere. Maar Heere, ons wil het nou vir u sê dat, dat ons verskrikkelijk pla, dat ons die armoede hier sien rondom ons in die omgeving waar ons is, soveel mense op straat en familie van ons wat ook wat ook sikkel, mense wat ons ken en jyre, ons weet jy kan help en ek voel vir ons jy help nie en ons kyk na die land ook en ons sien dat gerustelike beginsels ook wat vir ons so belangrik is ook nie hier is nie dit lyk net, dit voel per ty keer of dinge in mekaar inval. Heere, help ons toch. Hoor toch ons gebed. En hoor ons sig en kla. 
Heere, ons weet jy is hier, ons glo in jy. Maar per ty keer word ons moedeloos. Heere, ons weet daar is soveel mooie dinge wat jy doen. Ons ontken dit nie, maar Heere, daar kom tye in ons levens wat dinge net te veel raak. Wees toch getrouw, sê sê jy nog altyd was. Heere, ook in die gemeentes, as ons die gemeente waar ons nou is, wat 20 jaar of wat terug drie gemeentes was, en nou, nou sikkel ons ook financieel. En ook by Wonderboompoort sien ons net, soos oorhal, waar is die jeug? Terwijl hulle het jy so nodig, maar hoekom kom hulle nie? Heere, wil jy hulle nie terugbring nie? Hoekom doen jy dit nie? Jy kan het moest doen. Heere, vergewe ons toch as ons nie rechte gesintheid het nie, maar ons wil vanavond as ons so gehoor het van allemaal al die groot gelovig is, die bidders, die dichters wat, wat kla, wil ons ook net met op rechte harte voor u staan, voor u sit en u smeek. Heere, wees ons genadig. Amen. Kom ons staan en ontvang die Seen van die Heere. Mag die Heere jylle Seen en jylle beskerm. Mag die Heere sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Heere sy aangezig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Mag ons klaagliedere en lofliedere verander. Amen.